这位大叔因为被车撞了一下，而意外获得了超能力，居然能听懂狗说的话。这位大叔其实是一位警察，但也是有严重洁癖的人，香水必须要摆成一致，衣服上不能有一丝的毛发。当他穿着帅气的衣服上班时，在电梯里居然遇见了一只宠物狗，因为奇怪的举动被狗爸误认为他很喜欢狗，还举着让他看，结果狗滋了他一脸，狗爸不停的道歉，也不停的给他擦拭着。这下大叔对狗已经恨之入骨了，要坚决抵制动物。一天，警局接到了一个任务，为了庆祝中韩建交二十五周年，中国派了一位特别的大使访问韩国，他就是国宝大熊猫小明。但收到消息，有恐怖组织的成员名为狼哥的人要来破坏这次的建交，所以这次的任务很艰难，也很光荣，可以增进中韩的外交关系。大叔一听就来劲了，自告奋勇地接受了这次任务。大叔接到小明后，全程保护，不敢掉以轻心。到了外交会场后，现场进行了严密的防御。这时，号称一位搞笑特工来到了大叔面前邀功。特工拿出一支笔来说：“只要按下这个按钮，可以切断方圆50公里的信号。”结果一按下后，发现自己人的信号也被屏蔽了。当小明正在台上展示时，恐怖组织成员狼哥开始行动了，在几百米开外向台上发射催泪瓦斯，引发游客慌乱。小明受到惊吓后到处乱窜，狼哥趁机把小明迷晕，直接台上担架带走。大叔虽然追了上来，但他们有多人接应，在混乱中还被搞笑特工开车撞倒在地。正因为这一撞，居然听到了一位狗的声音，狗在骂他混蛋，赶紧起来追。醒来的大叔并没有什么大碍，只是扭到了脖子。当大叔想去超市购物时，又在电梯里碰到了那只宠物狗，宠物狗居然还向他求救。要求大叔转告狗爸不要割他的小弟弟，这吓得大叔连忙逃出电梯。大叔以为自己摔了一跤，可能是太虚了，出现了幻觉，打算买点补品。结果来到超市，居然能听到超市里的仓鼠还有刺猬在推销自己，这下让大叔崩溃。大叔匆忙的跑到了警局，本想和上司说能听懂动物说话。能帮忙找回小明时，却听到了鱼缸的鱼说要开除他。果然，上司以大叔精神状况不好为由，让大叔回家好好休闲。不甘心的大叔自己一个人来到动物园调查小明的下落。路过一只大猩猩旁边时，却被大猩猩叫住了。猩猩跟大叔说，想要得到小明的消息，可以拿东西来换。最后，星星告诉大叔去找那只狼犬，原来就是他被撞后从他身上逃过去的那只狼犬。大叔来到了警犬这里，原来他们动物在开个茶话会，对于大叔不友好的闯入，于是集体对大叔发起了进攻。此时的大叔使出了一个必杀技，从兜里掏出四根香肠，直接飞出去，就把他们全搞定了，然后抱起警犬，迅速的从窗户落荒而逃。警犬来到家中。有洁癖的大叔刚开始对他是忍无可忍，直接想把他剁了当盘中餐。当因为警犬的到来，给大叔和女儿之间拉近了不少的关系。经过几天的相处，慢慢的大叔和警犬已经和睦相处了。一次，他俩在公园聊天的时候，看见别人在放烟花，警犬突然想起了之前的主人。因为主人不幸被炸弹炸死了，警犬心中从此留下了后遗症。而杀死主人的凶手，正是恐怖组织成员狼哥。狼哥有一只假腿，警犬永远都会记住那个味道。大叔为了安慰警犬，开始和他嬉戏玩耍。第二天，他们俩正式开始寻找小明的下落。来到一片竹林中，警犬居然在这里闻到了狼哥的气息，发现狼哥在这里有购买过竹子。从旁边农家里的山羊打听到，是一位假腿的人来购买的竹子。装竹子的车是一家属于生物公司名下的车。原来这家生物公司是想繁殖一种名为宠物熊猫的新宠物，但是繁殖这种宠物需要熊猫的基因，于是就出钱叫恐怖组织的狼哥把熊猫抢走了。晚上，大叔和警犬来到了这家公司，他们开始分头行动。大叔这边果然是宝刀未老，一个人制服了三个，而警犬这边也在地下室发现了狼哥，开始尾随其后，然后找到了关押小明的地方。警犬开始回去通知大叔。大叔和警犬单枪匹马的来到了狼哥的卧底，打算就这样救出小明。经过一番的挫折和打斗后，终于把小明救了出来。一人、一狗、一熊猫三位走在马路上，经过一夜的逃跑，终于走不动了。这时公交车经过。
还不忘搭个顺风车，把小明救了回来后，通知了上司。上司开着豪华版的轿车，把小明接走了。这时，警犬又闻到了狼哥的味道。当上前一探究竟的时候，发现原来是一个陷阱。当大树来找警犬时，看见警犬被人绑走，于是回家发动所有的动物寻找警犬。一只老鹰发现了警犬的踪迹，马上告诉大叔，警犬肚子被人放了炸弹，正在被宋往涵建交的会场中。大叔只能马不停蹄赶到会场，但是来到会场时已经晚了。狼哥已经按下来遥控器，还有几十秒就要爆炸了，场面一下混乱起来，大家都往外面跑，但是门已经被狼哥锁住了。这时大叔想起了搞笑特工的信号笔，到只有一秒的时候，信号被中断了。袭击失败后，狼哥没有办法。只能赶紧离开现场。这时警犬肯定不干了，纵身一跳，把狼哥扑倒在地，一起厮打在一起。但警犬很快就被打倒在地。狼哥正想要抢射杀警犬时，大叔赶到，一个纵身飞跃，挡住了射向警犬的子弹。大叔在中枪后，开始回忆起和警犬度过的快乐时光，这一切对大叔触动非常深。当大叔醒来时，第一时间想到的就是警犬。当看到警犬躺着那一动不动时，大叔随后抱着女儿痛哭起来。这时，护士进来，告诉他警犬只是睡着而已。几天后，警犬最终获得了荣誉奖章。本片就到此结束了。